Bueno, pues eh, el surf es toda mi vida, ¿no? Eh, yo vengo del patín, como todo aquel personaje que en su día vivíamos en este pueblo y queríamos entrar al mar, pero practicar el surf solo lo practicaba la gente que tenía mucho dinero o la gente de fuera que tenía dinero y venía a veranear. La gente del pueblo no podíamos eh, hacer este deporte porque era carísimo, solo lo practicaba la gente de mucho dinero. Entonces andábamos en patín y conseguíamos surfear solo en verano y porque nuestros mayores a base de hacerles favores te dejaban la tabla de surf ¿no? y te dabas un baño y eras el tío más feliz del mundo. ¿no? Hasta que poco a poco nos fuimos haciendo nuestras propias tablas que en vez de tablas eran submarinos del peso que tenían y lo mal que estaban hechas y poco a poco nos metimos en la práctica de este deporte. Entonces desde aquel día hasta el día de hoy es el deporte que que me da vida para, para tirar para adelante y, y, y en todas las situaciones críticas de mi vida el entrar al agua y salir del agua me da un montón de energía en todos los sentidos y, y, y es más, a todo, esto, a todo esto que lo oiga toda la gente que surfea sabe de qué hablo porque hay que probarlo y vivirlo para sentirlo. Pues nada, nací con un glaucoma congénito, entonces desde muy pequeño se me han hecho 100.000 operaciones y haciendo operaciones en todo el recorrido de mi vida eh, con 14 años tuve la mala suerte que, que salió mal una operación y perdí el ojo derecho. Y teniendo solo el izquierdo, eh, seguían haciendo operaciones dándole vida lo máximo de tiempo posible al izquierdo hasta que los últimos años empecé a tener problemas en la córnea. Habiendo resuelto el glaucoma con una válvula de silicona, empiezo a tener problemas en la córnea. Entonces me hacen una operación de trasplante de córnea y no sale bien. Me vuelven a hacer otro trasplante de córnea y no queda bien del todo. Y cuando estaba esperando para la tercera trasplante de córnea, tengo la mala suerte, además me queda poco tiempo para que me volviesen a operar, tengo la mala suerte de entrar en un entrenamiento al agua y me caigo una ola de arriba abajo y destrozo el ojo. O sea, me pegó un golpe tan fuerte contra el agua que, que me destrocé el ojo. Y nada, y ahí me quedé ciego y, y nada, quedándome ciego, después de haber estado toda la vida predicando a mis chavales que he entrenado toda la vida, que hay que darse caña, que la vida es dura tal cual, pues ahora llega el momento de demostrar que aún estando ciego se puede hacer de todo y se puede llegar a ponerse objetivos y conseguirlos. Muchas veces hasta pasándolo mal, porque quieras o no estando ciego, ahí hay días que el mar, estando viendo el mar te puede crear malas pasadas, pues no viendo, pues eso, entre que te pierdes más de una vez, o ya oyes el mar, porque yo con el sonido del mar ya sé cómo está de grande, más de una vez está grande y he ido en contra de mis miedos y todo, entonces ha habido momentos, o sea, hasta lo he pasado muy mal, pero al final, cuando ganas el campeonato del mundo, merece la pena, porque al final, ¿Quién es el mejor surfista? El, aquel que surfea con todo tipo de tablas, con todo tipo de situaciones y todo tipo de tamaños. Entonces, teniendo eso claro, es lo que he llevado a cabo, intentar estar en todas las situaciones dando el callo y, o dándolo todo. Y bueno, así es como he conseguido ser campeón del mundo. Fui dándome cuenta de, de que el mar me daba información, pero vi que si alguien me ayudaba iba a ser mucho más fácil, como es lógico, ¿no? Entonces eh, empecé a, a meterme al agua más a menudo con una persona, que es la que me ayuda siempre ahora. Se llama Ivonne Yarramendi Koala para los amigos. Y esta persona me empezó a ayudar desde el principio y entonces él me, da, me, da una, me marca unas pautas y unas cosas y con ello pues todo es mucho más fácil. ¿no? Pues él me dice que viene la ola, me dice si es izquierda o derecha y me suele marcar hasta el ritmo de remada con 3, 2, 1. Entonces yo una vez de que ya noto la pendiente de la ola ya la empiezo a surfear y voy tanteando la pendiente de la ola y la velocidad y sobre esa velocidad y el tanteo de la pared, o sea, de la pendiente de la ola, voy haciendo ya maniobras y voy cada vez haciéndolo mejor. Pues el año 2016 eh, fue importante para mí, pues primero porque gané el campeonato del mundo de surf adaptado y para ciegos y luego también porque en teoría dentro de la historia del surf Mundial eh, es la primera vez que se organizó un campeonato del mundo para ciegos. Entonces el haberlo ganado es algo increíble por las dos partes, ¿no? Por ser el primero en ganar ese campeonato del mundo para ciegos, que ha hecho historia, más, o estará dentro de la historia, más ser campeón del mundo en la meca del surf, ¿no? En California, que compitiendo con gente que... Que, que ya en cultura del surf o, o ya dentro de, del surf son mucho más grandes que nosotros, ¿no? como Australia, Hawái o, o, o Estados Unidos o Brasil, o ganar a toda esa gente es algo que, que no olvidaré la vida y algo que, que se queda ahí. ¿no? Antes, antes disfrutaba con los méritos que podían tener mis deportistas y ahora primero por demostrarles a ellos que que todo lo que yo he predicado ahora lo he pasado a mis carnes eh, estando ciego y, y se puede conseguir 
todo lo que se ponga en la cabeza, más, más también por, por eso, pues porque es un, un objetivo que, que nunca hubiera pensado si... Mira, un día íbamos por California, yo y mi Cadi, ya después de haber acabado el campeonato, y le decía, hey, eh, Ivonne, qué increíble, qué increíble es esto. ¿Sabes dónde estamos? En California. ¿Sabes lo que hemos conseguido? Un campeonato del mundo. Ser becado en Basket Team para mí es un orgullo, primero porque estoy con los mejores deportistas de Euskadi y eso es algo que, que a cualquier deportista que te consideren uno de los mejores de tu país es algo que, que es increíble y es algo que te llena muchísimo como deportista y como persona y es lo que también te da fuerzas también, pues algo más que te da fuerzas para llegar a conseguir los objetivos que te pones al año, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa manera también estás respaldado por todo tu país, ¿no? que, que es el que, el que, el que dice eh, basquetín, ¿no? o sea, la palabra basquetín es el equipo de, de, de Euskadi, ¿no? entonces para mí es un orgullo, un gran orgullo estar aquí en este equipo. Estuve en su día en Bad Basquetín eh, como entrenador de Ariza Namburu y ahora como deportista, entonces en su día se portaron muy bien conmigo que ponen médicos y hay un montón de cosas que están dentro del proyecto que, que todas ellas son súper interesantes, ¿no? Entonces el tener ese apoyo por detrás, que, que tengas la posibilidad de hacerte desde pruebas de esfuerzo a tener médicos que te van a llevar analíticas, te pueden ayudar en cuanto a la alimentación, en cuanto a todo lo que, lo que conlleva el deporte de élite, de pues es maravilloso que tengas ese apoyo por detrás, ¿no? y luego eh, todas las personas que trabajan en basquetín, que son gente que, que normalmente son deportistas y te entienden a la perfección. 